Hola, Carlos. Catalina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenos días. Hola, Cata, un gusto. Hola, hola. Qué sonrisa que tú ves. Sí, se escucha perfecto. Genial. Perfecto, Genial. perfecto. Cuéntanos, Catita, ¿de dónde nos estás viendo? ¿Dónde te encuentras en estos momentos? En este preciso momento estoy en la novena región. ¿Ya? Estoy en un pueblito pequeñito, que es donde llama? trabajo, que se llama Traiguén. Ah, Traiguén, perfecto. Pero normalmente, plena zona roja aquí, <risa> pero normalmente <risa> vivo en Temuco. Ahí está perfecto. mi familia y todo eso. Aquí trabajo y vengo constantemente a ver mi, mi departamento y qué sé yo, que es el lugar en donde arriendo mientras trabajo. Perfecto, bueno, estás presencial, me imagino. O sea, Exactamente. Sí, no y... Somos pioneros nosotros en clase híbrida, presencial, eh, todo. Ah, mira. Ah, Oye, bueno. ¿y este año tienen planificado presencial 100% o también con el tema mezclado con clases? Eh, mira, clase? eh, no se sabe. Hay mucho, mucho papá. Bueno, aprovecho para contextualizar un poco. Uh -huh. eh, yo soy licenciada en artes visuales y eh, soy profesora de artes visuales. Son dos cosas distintas, en definitiva. Y ahora trabajo en un colegio. Uh -huh. Y para todos los papás que estén escuchando por ahí, no sabemos nada. No sabemos. Ay, ya, ya <risa> Nadie sabe nada porque, bueno, han subido un montón los contagios, el tema de los aforos disminuye otra vez, entonces ya. hay que adecuarse en el momento a lo que, a lo que a esté lo que pasando. Está. La próxima semana ya tendremos más, algo más... Eh, algo más certero. Oye, Cata, cuéntanos un poquito de ti. Eh, bueno, ya sabemos que en Temuco, eres casada, soltera, eres profesora de, de, de artes. Eh, cuéntanos un poquito, queremos saber de la persona que está detrás de la profe. Eh, una persona bien dispersa. <risa> de, de arte, obvio. Sí, no pues. podría ser de otra manera. No, <risa> puede, no, puede. no esperamos otra cosa. Claro, bien, como, como licenciada en artes, que fue el primer título que saqué, la verdad es que era como el peor prospecto para pedir un crédito y todo eso. Yeah. Eh, tengo 30 años, eh, soy soltera, y bueno, se presentó la oportunidad de, de hacer la pedagogía, y, y siempre yo pensando en, en invertir, la verdad. Me encanta el tema de los muebles, de la pintura, de la construcción, tengo muchas herramientas y todo, soy bien... Bien hombre para mis cosas. Y, y bueno, principalmente esto de trabajar en colegio surgió de la idea de tener un, un trabajo estable como para empezar a imponer de una manera más regular y todo eso, ¿ya? Uh -huh. Para afectarse mejor en algún caso para comprar alguna propiedad. Oye, Cata, ¿y cómo, cómo nació tu, tu, tu intención de invertir? Porque me dijiste como que siempre te gustó. ¿Dónde, dónde encontraste eso? ¿En qué, ¿En qué momento te diste cuenta que quizás eh, una buena forma de, de, de invertir era precisamente invertir en departamento? Eh, bien, cuando empecé a trabajar, yo empecé a trabajar hace, hace poquito en colegio. Este sería bien. mi tercer año recién en el mismo colegio. Eh, bueno, me vi en algún momento en un, en un pueblo pequeñito en donde me permitía ahorrar bastante. Trabajo a tres, cuatro cuadras de donde vivo, de donde arriendo. Los arriendos son bien baratos. Claro. No figura, digamos, en mi estado de situación porque aquí es como todo, uy, te entrego las llaves, no, no te preocupes, te gustó. No Gracias. Contrato. Así que no, no te preocupes. Yo feliz. Claro. Eh, y en algún momento, antes de venir a trabajar acá, incluso estuve leyendo un libro de... No me acuerdo del autor, pero se llama... No, fíjate, se llama algo de Mujer Millonaria. Ah, mira. Tiene mm. poder. Hace bastante tiempo atrás. Y yo empecé a leer y hablaba sobre todo esto de, la, de invertir en, en propiedades. Pero curiosamente, como todavía no era el boom de, de la virtualidad, esta mujer da consejos que eran todo lo contrario a lo que es, a lo que esperaríamos ahora. Invierte en un lugar en donde puedas estar así 
mirando constantemente, cerca de donde vives, etcétera, <risa> etcétera. Todo al revés. Era, era todo lo contrario y era una cosa en Estados Unidos que se juntaba con la amiga y qué sé yo, y dije, chuta, ya morí, pues, no voy a invertir en trading. <risa> Lógico. No aplica. No aplica. No aplica. No aplica. Aquí hay, hay un edificio, si es que de cuatro pisos, antiquísimo claro. y, y para de contar. Entonces, eh, obviamente porque yo siempre estoy viendo esto, renovación extrema y un montón de cosas, el algoritmo hizo lo suyo y me empezaron a aparecer ustedes. Mira. Y bueno, estuve varios meses viendo los workshops, vi como tres workshops, como desde de junio del año pasado. Buenas. Y me preinscribí en el proyecto Miravalle primero. En el de Concepción, ¿Ya? ok. Sí. Ahí tuve la reunión con Jorge, y aprovecho de mandarle saludos. Bueno, eh, bueno. Y me dijo, no, si tal caso, tal casa. Y yo, ¿en serio? Sí, un departamento de dormitorio y qué sé yo, mariposa. Mira, ¿Te eh? puedo creer? Y yo iba a ir humildemente por un estudio. Pero la verdad es que a fin de año, con todo este movimiento de pandemia, contrato, qué sé yo, me, me asusté un poco. Yeah. Y retrocedí. Dije, ya voy a esperar otro que me detiente un poco más. Y apareció el proyecto de la Florida. Ya. El... ¿No hay, uno. ¿No era uno? No, ¿No era el, uno? Ah, el de no. Pilares. Sí. El de Pilares. El de Pilares y ahí, ahí me, me lancé a la piscina, ¿no? Centro Urbano La Florida se llama ese. Exactamente, precioso. Mira, ¿eh? Sí, bien, bien. muy bonito de ti. Oye, ¿y, qué, ¿y cómo lo hiciste? Eh, Viste, bueno, tú eres de la que vio uno, dos y tres y cuatro y cinco eh, workshops antes de empezar a invertir. Eh, ¿En qué momento lo hiciste? ¿Con la, con la, ¿Te preinscribiste o esperaste a ver el, el, el lanzamiento el día siguiente? No, me preinscribí. De hecho, no, parece que ese fue un lanzamiento relámpago. Fue un día sábado. Ah, perfecto. Sí. Pues, sí, el lanzamiento sí, extraño un día sábado en la mañana. Ya. Sí. Pero ¿Y igual ya estaba preinscribiéndome en todo. Súper copuchenta, dicta, viendo los live en la mañana antes de hacer la clase, mis clases. Buena. <risa> Así que, no, estuve rayando la papa mucho rato. A todos mis colegas, oye, métete y la cuestión. Todo. <risa> Uno trata, uno trata de decir, oye, yo estoy viendo unas cosas y la otra gente no la ve, no sé si te pasa eso cuando hablas Nadie con lo ve, nadie lo ve, pero y todos comprándose puras estupideces, perdón la palabra, pero... Sí, pero... Jueguitos, qué sé yo, videos en Smart TV, y yo, invierte, así que... <risa> despierta, despierta. Así que congela, congela el precio, congela el precio, pero... Bueno, hay algunos que, que están enganchando y, bueno, como se ve en el chat, eh, necesito más información. Necesito más información, pero explicar todo igual es algo un poco Difícil. arduo. Eh, yo valoro mucho el, el orden que llevan ustedes. Son verdaderos profes en ese sentido, como el objetivo general, el objetivo de hoy, qué puntos vamos a pasar. No, súper bien. Así que... <risa> Es que es, es demasiado amplio. Claro. Es de, hay demasiados temas que, que ir tocando. Oye, sí. y cuando, cuando hiciste, ¿no te dio nervio el momento de la reserva? Me decís, chuta máquina, ya voy a pagar las 100 lucas. O oh, le diste, está ahí segura nomás, y decía, vamos a ver qué pasa. Me dio rabia, porque ¿Por no, me, no, me, no me hacía el pago. Ah, no me hacía el pago, estaba desde el celular, del computador y como que no, me, no se renovaba la página, no me dejaba pagar. Da yeah. igual que otra chica que salió el otro día así como, no, lo voy a perder. Y, y yo, iba por uno, yo iba por uno pequeñito, entonces, claro. se van a acabar, se van a acabar. Y me encantó ese proyecto, me, me enamoré de ese proyecto. Sé que no debo Muy hacerlo, bien. pero me enamoré de ese proyecto. Muy bonito, muy bonito ese, ese proyecto. Oye, y, y, la, y la experiencia, después tuviste la reunión con, con, con Jorge, y ahí te, hay, hay una, hay, hay un, con esas reuniones de, de análisis obligatorias que tienes, eh, de repente no te pasa que uno se, se da cuenta que es más rico de lo que uno piensa. Bueno, la verdad es que sí, yo tenía ahorros, eh, ahorro, poquito, poquito, menudo, menudo. Eh, 
tuve la reunión con Jorge, eh, también tuve reuniones con Julio, y Julio me decía, yo te he visto antes, ¿sí? De un proyecto que yo me eché para atrás. Pero aquí estoy, aquí estoy. Eh, más seguro y todo, sacamos las cuentas súper bien. Eh, podría haber ido por uno un poquito más grande, pero... Eh, empezó justo todo esto del triángulo ahora a la Florida, del tema de la devolución del IVA, y dije, uy, quizás en un poquito tiempo más podría meterme en otro. Mira. Entonces, eh, eh, preferirme por un estudio ahora, uh -huh. que estaba en más o menos, lo que recuerdo, 2.200 UF. Y de hecho estaba viendo los precios ahora y está... ¿Ya subió? Sí. <risa> y bueno. Sí, no, el, ese, ese, ese espacio en, en la comuna está, pero en fire, así que no, súper bueno. bien. Estoy súper, estoy bueno. súper contenta con la decisión. Súper. Qué bueno. Y a futuro, Catita, ¿cómo te ves? Eh, más allá de, de si sigues trabajando allá en Trayen o no sigues trabajando en Trayen, ¿cómo, ¿cómo planificaste tu, tu estrategia de inversión? ¿Para dónde apunta? A ver, eh, hay dos aristas. Eh, una podría ser eh, invertir en conjunto, digamos, no con aval, sino que aprovechar un, un tema de, de familia, digamos, que mi hermano ya en poco tiempo va a poder arrendar su casa, de estas casas que compró con subsidio. Para los que no saben, no se puede arrendar en cinco años. Así es. Y todavía le queda un añito. Entonces estamos viendo la posibilidad de, de invertir yo en una casa en donde me la pudiese arrendar él, por ejemplo, para quedar neteada y, y él arrendar su casa, que le sale bastante más conveniente que estar viviendo ahí ahora, ¿ya? Mira. Quedaría como en cero, ahí lo estoy convenciendo, sabemos que no, no ve las cosas que yo veo. <risa> claro. Obvio. Pero aprovechando que yo estoy viviendo acá en un lugar en donde la verdad yo no, no gasto casi nada en movilización ni en arriendo. Claro. Y la otra opción es aprovechar esto de la evolución del IVA, por supuesto, para quedar, para quedar neteada también y poder meterme en otro proyecto y en otro y en otro y en otro y después renunciar a Dios niños y vivir de mi inversión. Está clarito. Está clarito. Está clarito. Está clarito. A quien lo vea, amo a los niños, amo a los niños, pero también podría, podría vivir de mi inversión. No, pero está más que claro. Como decíamos los papás, cuando los niños son chicos, uno dice, uy, me los comería. Y después cuando crece, uno dice, uy, ¿por qué no me lo comí? <risa> Con la cantidad de problemas que reventé tras de estos cabros. Oye, Cata, eh, ¿qué le dirías tú a la gente que se preinscribe? Ya que tú eres experimentada en varios, en varios lives que nos viste, eh, hay personas que están expectantes al día de hoy, a, la, a las 7 de la tarde se abre la preinscripción. ¿Cuál sería tu consejo para ellos? Eh, bueno, que no, que no se asusten, que el proceso es bastante guiado. O sea, si solamente han visto algunos lives y... Eh, que sepan que atrás de esto hay mucha gente que está acompañando, que están resolviendo dudas constantemente. Yo me comunico de esto con WhatsApp, o sea, por WhatsApp con la Ale, que me llama por teléfono, nos WhatsAppeamos y, y es súper expedita la comunicación, ¿ya? Entonces uno se siente bien acompañado. Eh, al que venga entrando recién, como uno siempre ve, hoy más información, por favor, qué sé yo, eh, por último, vean este workshop, eh, vean este prelanzamiento y saquen un poco el rollo de, de la dinámica que se yo, ¿ya? Eh, es mucha gente y sabemos que no, no se le va a enviar un correíto a cada uno con las instrucciones de lo que hay que hacer. Así que por lo menos en este tiempo quizás saltarse este, este prelanzamiento, verlo, qué sé yo, y, y entender un poco la dinámica de cómo, de cómo se mueven ustedes. Claro. Eso recomendaría yo informarse harto y ver todos los live, todos los, los videos, etc. Principalmente vive no te la experiencia. Congeles. Claro, principalmente no te congeles, vive la experiencia en cuanto a aquello. Oye, Cata, eh, yo te quiero agradecer tu tiempo, me encantó 
metida en una comuna chiquitita con harto, con harto problema como están en estos momentos, eh, pero tú igual le diste, le diste, le diste, le diste, le diste, fuiste al frente y ya tenéis clarita. ¿Tenéis, que, tenéis planificado bien tu futuro? ¿Vais súper ahí como, como hormiguita? Trabajando, 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 como, que, como caballo carrera, ¿eh? que como le ponen y uno va para adelante. Y nada, felicitarte, cualquier persona que, que, que trabaje enseñando. Eh, y con niños quiere decir que le entregan mucho amor, así que eh, es un acto de, de, de alta generosidad de tu parte y te felicito. Eh, y nada, Ignacio, ¿le querés decir algo a la Cata antes de que la... la, la... Felicitarla también por su, por su garra, por su perseverancia, por su resiliencia, este sí, este no, me recupero y no se rinde y va a eso, la verdad que habla súper bien de ti y, va, y hablo en un futuro bien bonito, espero que te podamos ayudar lo máximo posible, estaremos ahí presentes para ti cuando, cuando quieras reinvertir, y durante todo este periodo también obviamente. Te quería pedir permiso para compartir tu imagen, tu experiencia tu historia con, en otras oportunidades también, utilizar aquí están <risa> los mejores testimonios ¡Ya! Di que sí <risa> Di que sí <risa> Sí, obvio que sí yo igual quiero agradecerle a ustedes por todo el conocimiento, porque de verdad que desde que estoy viendo todo esto, para algunas personas que no lo ven, uno empieza a volverse un poco loco. <risa> Quería invertir no, en todo, invertir en pero, pero de verdad que a mí me, me ha explotado la cabeza con tanta información. Y lo agradezco mucho porque está la información efectivamente, pero ustedes la han ordenado de tal manera que se hace muy digerible. Y eso es muy valorable, muy valorable. Un Muchas siete. gracias, Catita. <risa> un siete. <risa> Bien, buena. Oye, Catita, te mando un abrazo grande, no te quitamos más tiempo. Eh, usted sabe, las puertas brokers digitales abiertas de par en par para cuando usted quiera y lo más probable que nos estaremos viendo en algún otro lanzamiento por ahí. ¿eh? Así que Así te, mando, Así te mando un abrazo grande y cuídate mucho. Un besito a todos. Chao, chao. Gracias. Que te vaya bien. Chao, chao. Bye, bye.